അതെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വേണം സ്നേഹിച്ചു ചോദിച്ചാലൊന്നും അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്നേഹിക്കാനോ അമ്മച്ച് നോക്കിക്കോ പുതിയ പരിപാടികളോ അവൾക്ക് നേരെ ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നിധി എവിടെയാന്ന് അവള് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ ഞാനൊരു നിധിയാക്കി മാറ്റും എന്ന് വെച്ച പറമ്പിന്റെ തെക്ക് വടക്കേ മൂലയില് അവളെ ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടും ഉറപ്പാ അത് കേരണ്ടിയതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടേതാണോ അറിയില്ല ഫലം കണ്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോലും ഇതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇപ്പോ കുഞ്ഞ് വളരെ സേഫാണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതൊരു മിറാക്കിളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അത്ഭുതം ശരിയാണ് ഡോക്ടർ മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഡോക്ടറെ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാ വീക്ക്ലി ചെക്കപ്പ് മുടക്കണ്ട പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പൊ പിന്നെ ടെൻഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും റിലാക്സ്ഡ് ആവുക അത്രയൊക്കെ മതി ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്ത് ടെൻഷൻ മാറുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് ചിരിക്കുന്നേ എന്റെ മാതാവി മാതാവിനെ കാണാനായി പപ്പേന്ന് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് വരാ എന്റെ പപ്പ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നതല്ലേ പപ്പേനെ കാത്തൊള്ളണേ മാതാവേ ഉമ്മച്ചി പപ്പയുടെ കൂടെ എനിക്കും വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോണോന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പോയ അപ്പോസ് ഒറ്റയ്ക്കായി പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പോകാത്തേ ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്താതെ എന്റെ പപ്പയെ കാത്തുള്ളണേ മാതാവേ പപ്പ പോയിട്ട് വരട്ടെ ചക്കരെ ആരോടും അടിയൊന്നും കൂടാതെ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് നിക്കണം അവിടെ അല്ല എഞ്ചിലവിടെ നിന്ന് സമയം കളയാതെ ഇറങ്ങി ചായ അവൾ അവളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് പോയി കാണും എന്നാലും ഒന്നും പറയാതെ എങ്ങനെയാ പോണെ അവൾ അപ്പൂസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പപ്പ പപ്പ പോയിക്കോ അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ അങ്ങനെ അങ്ങ് അവള് പോവോ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോണത് കണ്ടതല്ലേ അവള് ഏഞ്ചലേ ദേ പപ്പ പോകാൻ പോവാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഏഞ്ചലേ ദാ വരുന്നു പപ്പ പോവാൻ പോണൊന്നു പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു മാതാവിനെ കാണാനായി പപ്പ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് വരുന്നു എന്ന് മാതാവിനോടും അമ്മച്ചിയോടും പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ അമ്മച്ചിയോടും പറഞ്ഞു മാതാവിനെ കണ്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ പപ്പ എങ്കി പിന്നെ പപ്പ പോയിട്ട് വരട്ടെ അയ്യോ ഒന്ന് നിൽക്കോ പപ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്നതാ മോളെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ വരാവേ ഈ സമയം കളയാനായിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ പോവാ ചേച്ചി കണ്ണറച്ചു നിന്നിട്ട് 
வேளாங்கண்ணி மாதாவே இந்த சுகம் மாற்றி தரணும்னு பிரார்த்திக்கி சீச்சி என்ன செய்யும் பூவா அதே நான் பர்ங்கில்ல இருந்தோம் பாப்ப வேளாங்கண்ணி போகுன காரியம் பாப்ப போகானைட்ட இறங்கி ஈ மெழுகுதிரி அப்பூசின வேண்டி மாதாவை கொடுத்து விடானா பாப்ப இது கொண்டு போய் வேளாங்கண்ணி மாதாவின் முன்னில் கத்திக்கும்போ மோன்ற எல்லா அசுகோ மாறும் எங்கிலே என்ற அச்சனை கொன்ன ஆளுக்கு நல்ல சிக்ஷ கிட்டணும்னு பிரார்த்திக்கட்டே எந்து வேணെങ്കിലും பிரார்த்திச்சோ பிரார்த்திக்கி ம் என்ற மாதாவே என்ற அசுகல்ல மாட்டி தரணே மாதாவே என்ற அச்சனை கொன்ன ஆளுக்கு நல்ல சிக்ஷ கொடுக்கணே மாதாவே என்ற அம்மச்சியோட சங்கடம் இல்ல மாட்டி தரணே மாதாவே என்ற ஏஞ்சல் ஜேச்சியும் காத்தோழனே மாதாவே பிரார்த்திச்சு ஞான இது பப்பிடையில் கொண்டு கொடுக்கட்டே ஒரு <laughs> 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 പറഞ്ഞപ്പോ എങ്കി പിന്നെ ഞങ്ങളും പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്നാത്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്കായി പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ആഹാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അനിയമ്മ പോകാത്തത് കുന്താണ് എടി നിന്റെ പപ്പ ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടണമായിരുന്നു ആ നിധി എടുപ്പിക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കഷ്ടകാലാണ് മോളെ നിധി എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും തൽക്കാലം നീ പോയിക്കോ നിന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നതാ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ പ്ലാൻ നീ നോക്കിക്കൂടി മോളെ അവള് പറയും പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചി എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചി വരണ്ട ശരീരം അനങ്ങാതെ ഇനിയും സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ചാ നമുക്ക് കൊള്ളാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ചോദിക്കുവാ എന്നാ പറയണ ചോദിച്ചാ അത് ഞാൻ എന്നാ പറയാന 
വേണ്ട അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വരണ്ട ശരി എന്നാ ഞാൻ കിടക്കട്ടെ നല്ല ക്ഷീണം ക്ഷീണോണ്ടോ നിനക്ക് ആ എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ യാത്ര ചെയ്തിന്റെ ആയിരിക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയതല്ലേ പിന്നെ കാറിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി വരെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര യാത്രയല്ലേ എങ്കി പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ഡോക്ടർ ഒന്നോട് പോയി കണ്ടാലോ എന്നു എന്ന് കയറി ചെന്നിട്ട് എന്നാത്തിന് അയച്ചായ അവർക്ക് ശല്യമായ അവർ അവിടെ പിടിച്ച് കിടത്തു ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അതല്ല വയ്യായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന വല്ല കുഴപ്പമാകുമെന്ന് ഒരു പേടി കുഴപ്പമുണ്ടായ ആർക്കാ നഷ്ടം എനിക്കും ഇച്ചായനും വേറെ ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ നമുക്കൊരു ഹോം നേഴ്സിന് വയ്ക്കാം പോരെ അല്ലേലു അത് അങ്ങനെയാ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും നമുക്കൊരാവശ്യം വന്നാലോ സ്വന്തം പറഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാകത്തില്ല കുട്ടിക്ക് ആളെ നിർത്തേണ്ടി വരും എങ്കിലും അമ്മച്ചി തന്നെ വിളിച്ചാലോ വേണ്ട ഇച്ചായനിപ്പോഴേ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഏറ്റവുംയ്യേ <laughs> 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 ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് പോലും പുസ്തക വായന ഉപകരിക്കുന്ന പറയുന്നേ ഓ പിന്നെ സത്യസേ ദേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഭാവിയിലൊരു ന്യൂട്ടനോ ഐൻസ്റ്റീനോ ഒരു കലാകാരനോ ഒക്കെ ആവില്ല എന്ന് ആരറിഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ ഐൻസ്റ്റീൻ കലാകാരൻ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ ഏഞ്ചൽ മോൾ പറഞ്ഞത് മോനായിരിക്കുന്നല്ലേ മോൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അതൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇച്ചായ ആണോ പെണ്ണോ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നാലും ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കും എന്റെ വിശ്വാസം അത് വിട് ഇച്ചാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും കൊണ്ടുവെച്ചാ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല അവള് അതിവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങും അല്ല നീ ഇത് കഴിച്ചില്ലേ എനിക്ക് ഒരു രുചിയും തോന്നിയില്ല വായിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ ഛർദിക്കാൻ തോന്നുവാ ടെസ്റ്റയുടെ എത്ര ഛർദിയൊന്നും നിനക്കില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇത് അതിന്റെ ഒന്നും അല്ല കനച്ച എണ്ണ എങ്ങാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത് 
ചപ്രാളം പിടിച്ച് കൈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒഴിച്ച് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും അവൾക്ക് സമയമില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു സെർവന്റിനെ വെക്കാന്ന് അതിന് ടെസ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയില്ല നമുക്കൊരു സ്ത്രീ നിർത്തിയാലോ എന്നാ ചായ ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ചായ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ടെസയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഛർദ്ദിയായിരുന്നുവെന്ന് അന്ന് സെർവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നോക്കിയത് അവളുടെ ഷർദിലെ ചില്ലറയൊന്നും അല്ല ഞാൻ കൂരിയത് തുണി വരെ ലൂക്കാച്ചന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഞാനല്ലേ കഴുകി കൊടുത്തിരുന്നേ പിന്നെ എന്നാത്തിനാ ഇപ്പൊ ഒരു സെർവന്റ് അതിന് ടെസല്ലോ പറഞ്ഞത് വേലയ്ക്കാളെ നിർത്തണമെന്ന് നമ്മളല്ലേ ദേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട വായ്ക്ക് രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരണം അതിപ്പൊ കഞ്ഞിയോ ചമ്മന്തിയോ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല വായിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റണം അത്രേ ഉള്ളു അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടു ഈ അവസ്ഥയിൽ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തോട് അമിതമായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലേ പച്ചമാങ്ങ പുളിയിഞ്ചി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ടെസയുടെ മെയിൻ ഐറ്റം പൊറോട്ടയും ബീഫും ആയിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോട് ഇതൊന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാന്നാ വേണ്ടേ ഈ ചായ ഡേ എനിക്ക് ഇന്നത് കഴിക്കാൻ കൊതിയാവും പറയല്ലേ വേണ്ടത് പറ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ചായനെ അറിയത്തില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട പൊറോട്ടയും ബീഫും ആണോ അവളുടെ ഒരു പൊറോട്ടയും ബീഫും എനിക്കെങ്ങും വേണ്ട പിന്നെ എന്നതാ വേണ്ടെന്ന് പറ ഇല്ല ഒന്ന് പറയാൻ ഡൽസെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ വൈകിട്ട് ചുമക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തരാ എന്നുള്ളതേ എന്റെ ഒരു അവകാശമാ പറ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരൂ ഈ നിമിഷം വണ്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ ദയറങ്ങി മസാല ദോശയും വാങ്ങി ഇപ്പൊ എങ്ങത്താം അപ്പൂസിന്റെ അച്ഛനെ കുത്തിയാളെ കണ്ടത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൂസിന് പേടിയായത് അയാളെ എനിക്ക് പേടിയാ അയാളെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടിയത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൂസ് തല കറങ്ങി വീണതും ബോധം പോയതും പേടിയായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചേച്ചി അയാളെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൂസിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടി ജയിലിലായ പിന്നെ കാണണ്ടല്ലോ അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ലല്ലോ കിട്ടും ഉടനെ തന്നെ കിട്ടും അതെങ്ങനെ അതിനാണ് ഈ കത്ത് കത്തോ കണ്ടില്ലേ ടു എന്റെ മാതാവ് ഇത് മാതാവിനുള്ള കത്ത അതിൽ എന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അതെ അപ്പൂസിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആൾക്ക് നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണേന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആണോ അപ്പൂസിന് കൊന്ന ആളെ അറിയാന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാവ് അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ജയിലിട്ടോളും ഈ കത്ത് മാതാവിന് എങ്ങനെ കിട്ടും അതാ പ്രശ്നം ഇത് പെട്ടിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാലേ മാതാവിന് കിട്ടൂ പക്ഷെ പെട്ടി എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ കത്ത് മാതാവിന് കിട്ടിയാലേ അപ്പൂസിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടൂ അയാളെ ശിക്ഷിക്കണം ചേച്ചി ഈ കത്ത് പെട്ടിയിലിടാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മാതാവ് കൊണ്ട് തരും അതാരാണെന്ന് 
മനസ്സിലായോ ആരാ അതാണ് സേമംഗിള് എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും കൂട്ടുകൂടാനാണ് സാമാങ്കിള് വന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതെ നമുക്കേ നല്ല കൂട്ടുകാരാകണം എങ്കിലേ അങ്കിൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യും ഏഞ്ചൽ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കത്തുണ്ട് ഇതൊന്ന് പെട്ടിലിട്ടേക്കാമോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങതാ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താ പോരെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഇതിരുന്ന പെട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി ഞാൻ പോസ്റ്റ് പെട്ടിയിൽ ഇട്ടോളാം എങ്കി വാ രണ്ടു പേരും വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല അമ്മച്ചി തിരക്കു എന്നെ എങ്കി മോള് വാ നമുക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വാ ചേച്ചി എങ്കി പോവാ എങ്കിൽ ഈ കത്തു പിടിച്ചോ വാ 